ചൈന സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിലൂടെ നടന്ന സർവകക്ഷി യോഗത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ചില സംശയങ്ങൾ ബാക്കിയാകുന്നുണ്ട് മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനായ മാർക്കണ്ഡയെ കഡ്ജുവിനെയും നയതന്ത്ര വിദഗ്ധനായ ബ്രഹ്മ ചെലാനിയെ പോലുള്ള ആളുകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായി അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള സംശയങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ചൈന ഇന്ത്യയുടെ ഒരിഞ്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് പോലും കടന്നു കയറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇരുപത് ജവാന്മാരുടെ വീരമൃത്യുവിന് കാരണമായ സംഘർഷത്തിന് കാരണമായ സാഹചര്യം പിന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഗാൽവാൻ വാലിയിൽ ചൈനയുടെ അധിനിവേശം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നും തങ്ങൾ കടന്നു കയറിയ മേഖലയൊക്കെ തങ്ങളുടേതാണ് എന്നും ചൈന കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് ദിവസമായി അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് സൈനിക തലത്തിൽ അവിടെ ചർച്ചകൾ നടന്നതും ചൈനീസ് സംഘത്തോട് അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോകണമെന്നുള്ള നിലപാട് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചതും അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് അവിടെ സംഘർഷത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നത് ചൈന പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു കയറിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭൂമിയിൽ തന്നെയാണ് നിന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ സംഘർഷത്തിന് കാരണമായ സ്ഥിതിവിശേഷം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള ചോദ്യം പ്രസക്തമായി തന്നെ അവിടെ നിൽക്കുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരിഞ്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് പോലും ചൈന കടന്നു കയറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള ചൈനയുടെ അതേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവർത്തനം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നാം എന്താണ് കരുതേണ്ടത് ഗാൽവാൻ വാലിയിലേക്ക് ചൈന ഇപ്പോൾ കടന്നു കയറിയിരിക്കുന്ന ആ നിലപാട് അല്ലെങ്കിൽ ഗാൽവാൻ വാലി തങ്ങളുടേതാണ് എന്നുള്ള ആ നിലപാട് അത് ഇന്ത്യ അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നാണ് പാങ്ങോങ് തടാകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ ചൈന കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി കടന്നുകയറ്റം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഗാൽവാൻ മേഖലയിൽ ചൈനീസ് അധിനിവേശം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ബി ജെ പിയുടെ ലഡാക്കിലെ എം പി തന്നെ നേരത്തെ സംബന്ധിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ വൃത്തങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നൊരു കാര്യം അത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒന്നില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നത് ചൈന ഒരു കടന്നുകയറ്റവും നടത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഗാൽവാൻ മേഖല ചൈന അവരുടേതെന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രദേശം ഇപ്പോൾ അവരുടേതായി നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുകയാണോ എന്നുള്ള സംശയം ബാക്കിയാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിർത്തിയിലേക്ക് ചൈന ഇന്ത്യൻ ഭാഗത്തേക്ക് ചൈന കടന്നു കയറാതെ അവിടെ ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടാകുന്ന പശ്ചാത്തലം എങ്ങനെ ഉയർന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ നമ്മുടെ സൈനികരുടെ വീരമൃത്യു എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരം നൽകാൻ കൂടി സ്വാഭാവികമായപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭരണകർത്താക്കൾ ബാധ്യസ്ഥരായി മാറുന്നില്ലേ നമ്മൾ തക്കതായ തിരിച്ചടി നൽകി എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നു അത് നമ്മുടെ സൈനികർ സ്വാഭാവികമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ചെയ്യണം അതിനുള്ള കരുത്ത് ഇന്ത്യക്കുണ്ട് ഇനി ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അതിനെ നേരിടാനുള്ള ആർജവവും ഇന്ത്യൻ സേനയ്ക്കുണ്ട് അതും പ്രധാനമന്ത്രി എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ആത്മാഭിമാനത്തോടു കൂടി അങ്ങയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണകർത്താവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക ശേഷിയിൽ അങ്ങ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഇവിടുത്തെ ഓരോ പൗരൻ്റെയും ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോഴും ചൈന ഒരിഞ്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് പോലും കടന്നു കയറിയിട്ടില്ല എന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് ദിവസമായി അതിർത്തിയിൽ തുടരുന്ന സംഘർഷത്തിന് കാരണമായ ഗാൽവാൻ പ്രവിശ്യയിലെ ചൈനീസ് അധിനിവേശം അതിനെ നമ്മൾ ഏതു തരത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ ഗാൽവാൻ പ്രവിശ്യ ചൈനയുടേതാണ് എന്ന് സമ്മതിക്കുന്നതാണോ അങ്ങ് ഇപ്പോൾ നടത്തിയ ഈ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യലിലെ പരാമർശം എന്നുള്ള ആ വലിയ സംശയം ഞങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയാകുന്നുണ്ട് പാങ്ങവും കടാകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചൈനീസ് അധിനിവേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ അത് ഏതു തരത്തിലാണ് ഇന്ത്യ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാനുള്ള താല്പര്യമുണ്ട് സംഘർഷം നടന്നത് ചൈനയുടെ കടന്നുകയറ്റം കൊണ്ട് അല്ല എങ്കിൽ അത് നോമാൻസ് ലാൻഡിലാണോ ഇന്ത്യ ഇതുവരെ അവിടെ നോമാൻസ് ലാൻഡുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി അവരുടെ ഭൂമി അതിനിടയിൽ ഒരു നോ നോമാൻസ് ലാൻഡില്ല അപ്പോൾ ആ സംഘർഷം നടന്നത് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് ഈ രാ